সৈয়দন আদম পৃথিবীতে আসলেন এসে থাকতে শুরু করলেন দিন গড়িয়ে রাত আসে মাস গড়িয়ে বছর আসে বছর যায় বছর আসে ঠিক নয়শো চল্লিশ বছর পর মালাকুল মাউত আদম আলাই সাল্লামের কাছে আসলেন বললেন আনা মালাকুল মাউত উকিলা বিকুম আপনাদের জন্য আল্লাহ আমাকে বানিয়েছে রুহু কবজ করতে ও আদম আবুল বাসার পৃথিবীর প্রথম মানো প্রথম নবী আপনার সময় শেষ রেডি হন কি হন খেলা শুরু হবে এখনই রুহু কবজ করে নিয়ে যাব সৈয়দের আদাম বলে এখন আসছো কেন আমার আরো ষাট বছর বাকি আছে মালাকুল মাত বলে না আপনি রুহের জগতে আল্লাহর কাছে আপনার সন্তান দাউদকে কয় বছর দিয়েছিলেন ষাট বছর এর জন্য নয়শো চল্লিশ বছর আপনার জন্য লেখা আমি এখন আপনার রুহু কবজ করতে চাই সৈয়দ না আদম বলে আমি মানি না আমি কাউরে দেই নাই ষাট বছর আমি দেই নাই আমি আরো বাসু আমি আরো আরো বাসবো ষাট বছর আমি বাসবো আমি দেইটাই নাই মিয়া যাও মালাকুল মাহত আল্লাহর যে বলে আল্লাহ দেয় নাই বলে আসলে ভুলে গেছে আসলে মানুষ ভুলে যায় মানুষ বড্ড ভুলে যায় আমরা অনেক সময় খাইয়াও কই খাই নাই অনেক কিছু আপনি দিছিলেন কিন্তু ভুলে যাই গলার নিচ দিয়ে নামার পরে কই তুমি কিছু দেও নাই মালাকুল মাউত আর জোরা জুরি করো না নয়শো চল্লিশ নয় ঠিক এক হাজার বছর পরে আদমের কাছে যাবা আমি আমার আদমের ভাগ্যে এই জিনিসটাই রেখে দিয়েছিলাম রে মালাকুল আমি আগ থেকে এটাই রেখেছি আমি জানতাম সে বলে যাবে তার মানে পৃথিবীর সবচাইতে লম্বা মানুষ ষাট হাত লম্বা এত শক্তিশালী আদম আলাই ইসালাম শ্রীলঙ্কাতে প্রথম নেমেছিলেন এক লাভ দিলে আদাম আলী চলে যাইতেন সুমান কি লম্বা মানুষ আদম আলাই সাল্লাম চলে গেলেন ওনার পরের নবী ইদ্রিস আলাই সাল্লাম উনি মরে নাই ইদ্রিস আলাই সাল্লাম মরছে কে বলছে উনিও মরেছেন তবে ওনার মৃত্যু রাজীব এক ঘটনা আছে অনেক লম্বা কথা এক ফেরেস্তার সাথে ওনার বন্ধুত্ব হয়েছিল বলেছিলেন আমি আকাশ দেখতে চাই আল্লাহর কাছে অনুমতি চাই আল্লাহ বলল ঠিক আছে ইদ্রিসকে আকাশে ঘুরাও প্রথম আকাশে ঘুরলেন দ্বিতীয় আকাশে ঘুরলেন তৃতীয় আকাশে ঘুরলেন চতুর্থ আকাশে ঘুরলেন ইন দ্য মিন টাইম চতুর্থ আসমানে মালাকুল মাউত পৃথিবীর দিকে নেমে আসছিল ওই ফেরস্তা বলে মালাকুল মাউত আপনি কই যান মালাকুল মাউত বলে একটু আগে আল্লাহ ফরমান জারি করেছে চতুর্থ আসমানে আমার নবী আমি বললাম আল্লাহ আপনার পাঠানো নবী সৈদান ইদ্রিস থাকে দুনিয়ায় চতুর্থ আসমানে পামুক হই আল্লাহ কয় কথা নাই দৌড় দে আমি দৌড় দিলাম এসে দেখি ইদ্রিস আলাই সাল্লাম এখানে রেডি সুহান শক্তিশালী একজন নবী ছিল উনি মালাকুল মাউত কে বলেছিলেন মালাকুল মাউত আমার মৃত্যুর সুয়াইয়া সামান্য কিছু আগে আমার বইল আমার একটা কাজ আছে মালাকুল মাহত মৃত্যুর কিছু সময় আগে এসে বলল সোলাইমান টাইম ইজ আপ সময় শেষ অল্প কিছু সময় বাকি কি করবেন করেন সৈয়দনা সোলাইমান জিন্দেরকে ডাকলো জিনেরা বিশাল একটা প্রজেক্ট আছে প্রজেক্টে কাজ শুরু করো আর কিছু জিনকে বলল চারদিকে গ্লাস ফিটিং করা একটা রুম বানাও সৈয়দনা সোলাইমান আলাই ইসলাম গ্লাস ফিটিং করা রুমের ভেতরে ঢুকলেন এই রুমে ঢুকার দরজা নাই হাতে একটা লাঠি নিলেন কিনিলেন লাঠির মধ্যে ভর করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর জিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন জিনেরা এত বদমাস ছিল দাঁড়িয়ে না থাকলে কাজ করত না ছিল ফাঁকিবাস কি ছিল দাঁড়ায় না থাকলে আজও লোকজন কাজ করতে যায় না ঠিক কি না মালিক দাঁড়ায় থাকলে ঠিকই কাজ হয়ে যায় সোলাইমান আলাই সালাম লাঠির মধ্যে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আর বললেন কাজ করো জিনেরাও কাজ শুরু করলো ওদিকে মালাকুল মাউদ এসে বলো সোলাইমান সময় তো শেষ সোলাইমান বলে সমস্যা নাই রুহু কবজ করে উনি লাঠির মধ্যে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গ্লাস ফিটিং করার ভিতরে কোরআন সাক্ষী মালাকুল মাউদ 
ওইভাবে লাঠিতে ভর দেওয়া অবস্থায় দারুণ অবস্থায় সৈয়দনা সোলাইমান আলাইহি সালামের রুহু কবজ করে নিলেন উনি এমন ভাবে দাঁড়িয়েছেন রুহু চলে গেল লাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লাঠির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন জমিনের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে নাই সুবহান আল্লাহ জিনগুলো দূর থেকে ভাবলো বস তো দাঁড়ায় আছে কে দাঁড়ায় আছে জিনেরা মনে করছে বস দাঁড়ায় আছে কাজ করতে হবে করতে করতে পুরো প্রজেক্টের কাজ শেষ ইন দা মিন টাইম ঝিঝি পোকা উই পোকা যেই পোকা কাট খেয়ে ফেলে এই কাট খাওয়ার পোকা সুলাইমান আলাইহিস সালাম লাঠির ভেতরে ঢুকে লাঠিও খেয়ে ফেলেছে সাইয়েদনা সুলাইমান আলাইহিস সালাম ধপাস করে জমিনে পড়েছে আর জিনেরা কয় হাই হাই খালি খালি কাম করছে এদিকে সুবহানাল্লাহ কইবেন না সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাঁচতে পারে নাই চলে গেল মানুষের আকৃতিতে অনুমতি না নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল ঢুকে বলে আনা মালা কুলমাউত আমি মৃত্যুর ফেরেস্তা তো কি চাও যে আপনার রুহু কবজ করতে আসছি কিন্তু মুসালাই সালাম দেখতেছেন দিব্যি একজন মানুষ কি দেখে আবার সালাম দেয় নাই অনুমতি নিয়েও ঢুকে নাই অমিয়া অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকার দরকার আছে না নাই মুসালাই সাল্লামের মেজাজ বড় গরম উনি বললেন কি করবি কয় আপনারে মারবো কয় দিকে আয় মালাকুল মাউত মনে মনে ভাবে এতদিন সব মানুষগুলো আমারে দেখলে দিত দৌড় আজকে মনে হয় আমারে দিতে হবে দৌড় এক পা গায়ে দুই পা পেশায় সাহস করে সামনে গেলেন আবার মুসালাই সাল্লাম দিলেন এরকম আমাকে কথা বলতে হবে আল্লাহ বললেন মুসা বখারির বর্ণনা গরুর পিঠের উপর হাত রেখে দাও রাখা হলো তোমার হাতের নিচে গরুর যত পশম প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে এক এক বছর করে হায়াত বাড়িয়ে দিলাম चले मलाकुल विजय दिन खायबार दुर्ग विजय कर इहुदी महिला दावत दिए ওই দাওয়াত খেতে যাওয়ার পরে গোস্তের মধ্যে বিষ মাখানো হয়েছিল রে আয়সা ওই বিষ মাখানো খাসির গোস্ত খেয়ে যে ব্যথা আমার পেটে উঠেছিল আজ আবার সেই ব্যথা উঠেছে বিশ্বনবী ওই বিষ খাওয়ানো গোস্তের কারণে এনতে কাল করেছেন তার মানে বিশ্বনবী শাহী জামা আল্লাহ বাইনা নবু আবার শাহাদা আল্লাহ বিশ্বনবীকে শুধু নবী বানায় নাই শহীদ হিসেবে কবুল করেছে সুমান আল্লাহ কবেন না প্রচন্ড অসুস্থ উনি ছাড়া মসজিদে নববী থেকে ওই ইমামতি করার সাহস পায় না বিষ্ণয়ী বললেন আবু বকর তুমি যাও আবু বকর যায় না বিষ্ণয়ী বললেন পানি আনো বিষ্ণবী পানি দিয়ে অজু করলেন অজু করে কয়েকজন সাহাবিকে ধরে উঠতে চাইলেন আবার ধপাস করে বেহুস হয়ে পড়ে যা বিষ্ণবী উঠতে পারে না আবার বললেন ঠান্ডা পানি আনো পানির ভেতরে বিষ্ণবী দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঠান্ডা ভিজা হাত দিয়ে চেহারার মধ্যে মাসে করলেন আর বললেন ইন্না লিল মাউতিলা সাকারাত হায়রে মৃত্যুর কি যন্ত্রণা হায়রে মৃত্যুর যে কি কষ্ট অমিয়া বিশ্বনবী যদি মৃত্যুর কষ্টে কাতরায় আমাদের অবস্থা কি আমাদের নাসিবে কি আছে আল্লাহ তুমি বাঁচাও পড়ে না আমি বিশ্বনবী কাঁদছেন সাবার একের পর এক দেখতে আসে কান্নার রোল পড়ে গেল চারদিকে বিশ্বনবীর কলেজের টুকরা নয়নের পুটুলি সাইদাতুনা ফাতিমা বিশ্বনবীর কান্না সহ্য করতে পারে না বিশ্বনবীকে ধরে ফাতিমা फातेमा तुम कदना कष्ट आज के पर थकबेना 
আজকে তোর বাবার সব কষ্ট বন্ধ হয়ে যাবে কি যেন কানে কানে বললেন ফাতেমা আরো কেঁদে দিল আবার কানে কানে কি যেন বললেন ফাতেমা হেসে দিল বিশ্বনবীর এন্তেকালের অনেক পর মা এসার কাছে ফাতেমা বললেন আমি যখন প্রথমে কেঁদেছিলাম আব্বা বলেছিল আমি আর বাঁচবো না রে ফাতেমা আবার কানে কানে একটা কথা বলার পরে হেসেছিলাম আব্বা বলেছিল আমার পরে আমার পরিবার বর্গের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে রে ফাতেমা অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে সাইদুতুল্লাহ ফাতেমা উনিও ইন্তেকাল করলেন বিষ্ণবী সোয়া থেকে উঠতে পারে না এক সাহাবিকে দেখলেন মেসোয়াক করছে বিষ্ণবী মেসোয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণবীর নিথর দেহটা পড়ে আছে আয়সারা যে বলবে আয়সা মেসোয়াক দাও বলতে পারে না মায়েসা বুঝতে পেরে মেসোয়া কানলেন বিশ্বনবীকে মেসোয়াক করিয়ে দিলেন এবার বিশ্বনবী বললেন ও আবু বকর শোনব আল্লাহ আমাকে অপশন দিয়েছে কি দিয়েছে আল্লাহ বলেছে নবী আজীবন থাকতে চাইলে থাকেন আর আসতে চাইলে চলে আসেন আমি থাকতে না আছে আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম সেদানা আবু বকর কান্না জুড়ে দিলেন বিশ্বনবী বললেন সালাত সালাত ও আমার উম্মতেরা নামাজ তরক করো না जीते चाहिए विश्वनबी हाथ दुई धपास कर जमिने पड़े गल चिल्लाई बोलें घंटा चपुन